，你找我。我现在在想，如果为我办事的是那个小女人，会不会办的比你更出色？啊？你见识见识，她左右逢源的手段，你好好见识一下。这个叶总监知道吗？他知道又怎么样？他现在已经完全被这个小狐狸精迷惑住了，居然还把他的父亲抬出来与他当说客，他完全已经不顾自己的母亲的尊严。我真没想到叶总监这么痴情，我现在已经不想再等下去了，我不想再看到那个小狐狸精这么嚣张。孟董，你要我怎么做？你好，有什么事儿吗？你就是老板。对，是我。有什么事儿，坐下说吧。我是嘉荣集团项目总监助理沙叶青。你应该知道，大华项目很快就进行第一期改建吧？可是。我们的房子不属于改建范围啊，这当时我们跟房东谈得很清楚啊。但是大华路二百四十七号这栋房子，你应该很清楚吧？二百四十七号，就是易小棉家的房子。你错了，这栋房子不属于易小棉，是属于北雨桐的母亲安晴。安晴，就是那个已经去世的那个。确切的说。应该是失踪，或者说就在你家里。你胡说八道什么呀？既然本雨桐认定花姐是他的母亲，你为什么不顺水推舟？这样一来的话，老宅子的产权就是花姐的。你的意思是让我去诈骗吗？这是犯法的。我只知道，所有的手续只要是合法的，就不会有异议。只要你让花姐承认自己就是本雨桐的母亲，我不同意。我不会让我妈认任何人当儿子。你妈妈？那这位姓金的女士是谁呀？根据我的调查，你母亲姓金。在你八岁的时候就已经病故了，你爸爸一直单身，直到几年前你突然有了一位新的妈妈，这人是花姐。我不知道你在说什么，请你不要把我放在你的敌对面。我只是想提醒你，既然我能查到的东西，别人迟早也会查得到。花姐到底是不是北雨桐的妈妈，我并不关心。但是，为什么你不提早做一些准备呢？为什么不拿上一大笔钱，带着你的妈妈去一个北雨桐永远找不到的地方，去过平静的生活呢？还有，你不想因为这个事情失去你的妈妈吗？可我妈，我妈不会同意的。毕竟没有哪个妈妈是不心疼自己儿子的。我等你的好消息。儿子，你是不是疯了？我不会答应你的。你什么时候借了那么一大笔钱？怎么不跟我商量呢？妈，我不是让你担心，我
只想让你过上好日子。你简直胡来！你。妈，你从来没对我发过这么大脾气。我知道你心疼白玉桐，难道你就不心疼我吗？我才是你儿子，我不是贪财。等我们走了以后，我会慢慢把卖房的钱还给白玉桐的。爸已经走了，你现在是我唯一的亲人，我不能让你再跟着我受苦了。妈，你就答应我吧，我们真的没有第二条路可以选择了。照片吧，看看啊！你的好朋友，你的女朋友，在你背后干的什么事？够了！这些我都知道。知道？你还有脸说他们背着你干些见不得人的事？你还在那装聋作哑，还把你的白雨桐当成你的好兄弟，把那个一小棉捧在你的手里？你脑袋是不是进水了？啊！你还有没有男人的尊严、自尊呢？啊啊！绝对不会再发生，绝对不会再发生。他们都是我最好的朋友。易小棉，他不会背叛我。白雨桐也是，我相信他们，他们两个绝对不会伤害我。我告诉你。我相信他们。我怎么生出你这样没出息的东西？妈，以后这些无聊的照片就别拍。记得按时吃药，到时候你想通了，打电话，我回来看你。儿子，你要相信妈，易小棉就是你身上的毒瘤，虽然会很痛，但妈一定要帮你把这个毒瘤彻底挖掉。花姐果然就是安晴阿姨。小弟终于想通了，肯告诉我们真相。安晴车祸溺水失忆，被小弟的爸爸救上来，这简直就是小说素材呀、啊！小弟看你们找上门来，估计是瞒不住了，才选择告诉你们的。不过北雨桐，从昨天接到电话开始，他就很紧张，我有点为他担心。你可真是皇上不急太监急，有什么可担心的？他说不定高兴还来不及呢。恭喜你，今天是你们母子相认的大日子，不要紧张，放轻松一点。我很轻松啊，哪有紧张？我以为你会跟我一样。如果今天换成是我，要跟我爸爸相认，我一定会紧张到受不了。所以，如果有个朋友陪在你身边，应该会好很多吧？谁像你那么婆婆妈妈的？就让我留下来陪你吧，好不好？小棉姐。
的人都我是你的儿子，妈，妈，妈，妈，妈，歇会儿吧。雷同，话说在前头，我妈不会跟你过的，她会选择跟我一起生活。为什么？这么多年，我一直陪在她身边，离开我她会不习惯。我答应过小弟的爸爸会好好照顾她的。我想，继续和小弟在一起生活，照顾好蛋糕店，然后看小弟。结婚生孩子，我就很满足了。花姐，难道你都没有考虑过北雨桐的感受吗？她找你找了那么久，她就是想跟自己的母亲生活在一起啊。好了，小明，别说了。我就是不放心小弟。北雨桐，我真的已经做了很大的让步了。你可以让我妈恢复安琪的身份，没有问题，但是你应该胸有知足。你至少还知道你妈妈健健康康活在这个世上，这对你来说还不够吗？除此以外，我们还是各自过各自的生活，这就是我的条件。这真的是你想要的生活吗？你真的从来没有想过跟我和爸爸一起生活吗？雨桐，说心里话，在我心里，小弟的爸爸就是我的丈夫。我心里的儿子就是小弟。妈，如果这是你想要的，我尊重你的决定。明天，明天我们马上办理更新户籍，但是妈，可不可以答应我一个要求？我之前。答应让小棉在这里住，直到他爸爸回来找他为止。你可以让他住到他爸爸回来吗？谢谢你，谢谢。殷小棉，姐，你怎么来了？我是以嘉荣的员工，大华街道收购专员的身份来通知你，这栋房子的户主安晴已经签字卖房了。这怎么可能？这到底怎么回事啊？这不可能啊！有什么不可能的？白纸黑字写得清清楚楚，你不需要我念给你听吧？你们有一个星期的时间可以搬家，大扫除啊，主意不错哦。如果你要是有心情的话，可以继续。姐，你告诉我到底是怎么回事？花姐才刚刚跟北雨桐相认，她怎么可能马上卖掉这个房子呢？因为钱呢？花姐认北雨桐。
，不就是为了成为房子的户主，可以有权利卖房吗？这是不是你计划好的？就为了得到老宅子？你怎么可以让花姐去陪北雨桐啊？你知道北雨桐跟花姐相认时，她有多开心、多幸福吗？如果北雨桐知道花姐是为了这个老宅子才跟她相认的话，北雨桐一定会受不了。北雨桐，北雨桐，你现在满脑子的北雨桐，那叶航轩呢？他是你玩过的玩具吗？你有什么资格在这欺骗他的感情啊？一开始你编造那种纯洁的初恋故事，把他骗到手，然后口口声声说你心里面暗恋他，心里面只有他。现在呢？你背着叶航轩跟他最好的朋友在一起了，你不觉得你自己恶心吗？你说我恶心？你想把我赶出老宅都没关系，那你就冲着我来嘛。你为什么要用这种卑鄙的手段去伤害北雨桐呢？我卑鄙，小妹妹，你扮演圣女很过瘾是你真不要脸。钱还回去，先不赔罪啊！要不然，我一想起雨桐，心就像刀扎的一样。妈，自己欠的钱也拿了。如果我们现在回去，北雨桐一定会告我们的。到时候我们一定会坐牢的。咱们现在已经没有退路可以走了。小弟，花姐，你们在吗？您房产证上写的清清楚楚，我妈卖自己的房子有什么问题？小弟，你妈卖房子没有问题，那你为什么不通知北雨桐呢？而且你们还打算偷偷溜掉？花姐，你有没有为北雨桐想过，他好不容易找到你，他有多开心多幸福，你为什么要这样把一切都毁掉呢？我就小弟这么一个儿子，他在外边欠了一大笔钱，我不能眼睁睁的。看着他进监狱，我承认自己是安琪，我是为了房子，都是骗雨桐的。你什么都想不起来没有关系，我们可以等。但如果你们就这样走掉，你知道北雨桐会受多大打击吗？他一直认为他妈妈出车祸跟他有关系，所以他一直活在罪恶感里，而且他活得很辛苦。他好不容易找到了你，他终于可以解脱这个罪恶感。花姐，我求求你，不要离开北雨桐，不要卖掉老宅子。我做了这样的事，还有什么脸见雨桐啊？啊，别说了，我们走吧。干爹，我求求你，求求你不要离开北雨桐。花姐，我求求你，就为了北雨桐，我求求你。起来，谁让你多管闲事的？啊？谁让你跪下来求他们的？凭什么？你不觉得丢人吗？我知道了，这一切是个骗局，是个骗局。雨桐，花姐对不住你，我只求你不要追究小弟的责任。他还太年轻，要去坐牢，我去。卖房子的钱，今天物归原主。
妈。你总算没让我失望。现在只要我一签字，这份合同就生效了，那栋老宅子就化为乌有了。琪琪，琪琪，从今天开始，这儿就是你的家了。姐姐，我带你去你的房间好不好？去吧。好，走。请等一下。合同有问题吗？没有。我只是认为叶总监可能更加适合签这份合同。你也知道，老宅子对于小棉非常重要。如果叶总监可以亲自签掉这份合同，才能证明他对小棉死心了。你说的有道理。那你有什么办法？能让叶总监死心的，不是我。只有一小棉，在这边。是从你第一次见我妈的时候，我就已经知道真相了。但是我不想说，也不能说。我不想把它还给你，我怕你们相认以后，我又变成孤苦伶仃的一个人，没有人疼，没有人爱。你至少还有你爸，我连爸都没有。你就联合沙野七一起编造出这个骗局，你还强迫他做一些他不愿意做的事情。对不起，对不起，都是我自私。医生说，我妈是因为当时的车祸导致了脑部损伤，后来没有得到良好的治疗，必须进行颅内手术。医生正在会诊这个手术一定要成功。北雨桐和花姐终于能母子团聚了。北雨桐是我见过最好的人，好人是有好报的，他一定要幸福，一定要幸福。
。别急，别急，别急，手术非常成功。没想到北先生能在这么短的时间内确定手术方案，真是了不起。那我妈呢？啊，已经转到重症监护室了，你们随时可以去看。谢医生，谢医生。妈，妈，你醒了，小弟，小弟，我是雨桐，小弟，小弟，妈，小弟在哪儿？小弟，妈，你认得我吗？我是雨桐啊！病人刚刚苏醒，现在这种情况，要是有亲人陪在旁边，会比较好一些。医生，请问他的记忆什么时候可以恢复？哎，病人经历过车祸，有脑震荡引发心因性失忆，不过这种失忆都很容易恢复。不过，不会什么。我们发现，他有选择性失忆情况，也就是说，从另一方面是他心理因素造成的。不知道以前他有没有经历过严重的痛苦和打击，有没有不愿意面对的人？毕竟，心理的创伤要比生理的创伤要严重的多啊！小弟，妈，我在这儿。我在这儿陪着你。不是开玩笑吗？居然还敢让我签字，这算什么？这是你用卑鄙手段取得的战利品。卑鄙？我卑鄙还是易小棉卑鄙？他一边接受了你的爱，一边又向白玉彤那边投怀送抱的，我就不相信你没看清楚。别讨论我和小棉，我跟你说过多少次。我最讨厌耍心机、耍手段的女人。从明天起，你不用来了。我耍心机，是我让易小棉一步一步的往白雨桐身边走的吗？我只是在帮你，我想让你看得更清楚，这样背叛的爱不值得你爱。够了，我了解小棉，了解雨桐，他们之间没什么。你是在说服我，还是在说服你自己？请你出去。偏不，这份文件可是孟总交代
必须要由你亲自签的。不管是谁让我签的，我绝对不会让小明失去老宅的。再说一遍，你明天不用再来了。哼，叶总监，你知道我这个人从来不会半途而废的，就算走，也要等做完这个项目。那是你的选择，可这份文件我不签。没关系。我没发现，他也选择性失忆情况。不知道以前他有没有经历过严重的痛苦和打击，有没有不愿意面对的人？雨桐还不知，我去确诊。你别去，你就让雨桐一个人待着吧。他现在认为，安琴阿姨的失忆是在有意逃避他这个儿子的存在，所以他对车祸这件事也一直无法释怀。这件事他都告诉你了？嗯，他跟我说，车祸之前，他跟他妈妈大吵过一架。这是雨桐最大的痛，没想到他会告诉你。小明，过来一下，我有话跟你说。什么事啊？雨桐她有一个很爱的女朋友。女朋友？没错。她叫蒋子瑜，是雨桐爸爸在医学院的学生。但后来中途退学，没有完成学业。雨桐第一次见到他的时候，不能自拔的爱上了他。可是，振华叔叔和安琪阿姨强烈反对。雨桐一直崇拜安琪阿姨，但为了蒋子瑜，爆发了前所未有的战争。你应该知道，雨桐很在乎他的手机，基本上是寸步不离。你知道为什么吗？因为里面存着蒋子瑜在他每年生日唱的生日歌。你手机忘在浴室进水了，我找人帮你修好了。你看看里面的东西还在不在？你怎么可以乱动人家东西呢？那现在蒋子瑜人在哪里？为什么他没有陪在雨桐身边？车祸之后，他就离开了。刚开始的时候没有任何消息，后来听说他参加了国际救援会，在东非边远地区做义工。而雨桐呢，这些年来他都没有再找女朋友，因为。蒋子瑜才是他唯一爱的女人，也是他最大的痛。这些年来，他都没有再找女朋友，因为蒋子瑜才是他唯一爱的女人，也是他最大的痛。想留下来照顾你，我不用你照顾，别在我面前晃来晃去，好不好？走吧。可是我办不到。
每次我有困难的时候，你总是第一个出现，给我温暖，给我安慰，给我力量。雨桐，就让我留下来照顾你，好不好？对不起，我不能答应你这个请求。但是我被我知道，我有一千个。一万个理由都不应该偷偷出来找你，可是我就是没有办法看到你一个人难过，我还装作不闻不问，我没有办法把你一个人扔在这儿。为什么？为什么每一秒我都想见你？为什么我那么想要守在你身边呢？小面。想起从前的笑话，想起来哭得沙哑，希望的他已不在。我们都不装傻,傻,傻,傻，每个人都有个秘密，请别说穿。好轩，你这个混蛋！不要，叶好轩，跟裴玉彤没关系，是我自己来找他的。你想说什么？裴玉彤，他一直拒绝我的安慰，拒绝我的照顾。我想说，我想说，说。对不起，我早就喜欢上他。真的是这样子，一个是我的未婚妻，一个是我的好兄弟。不会再管你们的事。从今天开始，小明，我不再自作多情。其实，你什么都没有。今天你最喜欢的女孩，你最好的兄弟，也一起离开了你。好，我知道了，拜拜。叶总监，你怎么了？你好像每次不开心的时候，都喜欢到这里来啊！你不会要在这里坐到天亮吧？要不我叫车送你回去。哎，你和易小棉、北雨桐他们到底发生了什么？不要再跟我提那两个人。其实，我非常理解你现在的心情，我特别懂，被最信任的人。背叛之后的滋味，那种苦和痛，全都伤在自己的心上。我给过他们机会，相信他们。可是我真傻。像你这样自暴自弃也没有用啊。面对伤害我们的人，我已经学会了一件事情，就是变得强大。
我绝不能让自己的眼泪平白无故的被风吹干。这是那场火灾教给我的，我们一定要变得强大。这个世上只有靠自己奋斗，才能让自己不再受伤。你想怎么做？这是老宅子的转让合同，安琪已经在上面签好字了。只要你也在上面签字，那个老宅子就完完全全的在我们手上。易小棉就会彻彻底底的失去他苦苦守候那么多年的东西。叶总监，这就是对易小棉的背叛最好。